रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूं सभी का आजमी नाजिन हमारे माशरे में बल्कि दुनिया के दीगर कल्चर्स में और माशरे में भी ज़मीन धरती को माँ समझा जाता है फिर हम इंसान इस माँ की सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में एक बड़ी उमदा तकरीर की थी जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज को माहौलियाती तब्दीलियाँ जो है उस मसले को उजागर किया दुनिया के सामने रखा आज उन्होंने फिर स्विट्जरलैंड के शहर ड्योस में एक बार फिर केयर फॉर द प्लानट प्लानट की जो ज़मीन के जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं जो मसाइल आ रहे हैं उन पर बात की और ये बहुत अहम मसला है ये आइंदा आने वाली नस्लों के मसाइल में से एक बड़ा मसला है अभी अब पाकिस्तान से मैं आया हूँ वहाँ स्मोक जो आप नाक गला और तमाम जो बीमारियाँ आपको लग रही हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह है इसको तीसरी दुनिया में आम तौर पर इग्नोर किया जाता है इमरान खान इस मसले को इस तरह उजागर कर गए कि जो डेवलप्ड नेशन है महजब बड़े बड़े माशरे हैं उनके लीडर भी पीछे रह गए मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में अपोजिशन इस बात पर शोर मचाती रही कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी को वो तोजो नहीं दे रहे जो उन्हें देनी चाहिए थी आज ऑस्ट्रेलिया जल रहा है तकरीबन छतालीस मिलियन एकड़ रकबा जो है वो जल चुका है एक अरब से जाहिद जानवर जो है जिनमें नायाब जानवर हैं वो जल चुके हैं और ये इतना बड़ा एरिया है कि अगर आप यूरोप के मुल्क बेल्जियम को दो मरतबा जरब करें तो आपको अंदाजा होगा कि इतना बड़ा रकबा जल चुका है ब्राजील की आग को अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो उससे ये दो गुना तीन गुना ज्यादा है इसी तरह अमेरिका में लगी हुई आग से भी ये बहुत ज्यादा आग है इस आग से सौ अरब डॉलर का अब तक नुकसान हो चुका है साढ़े छः हज़ार बिल्डिंग और तकरीबन दस हज़ार से जाहिद घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं तीस लोगों की जाने भी जा मेलबर्न की हवा इतनी बेहतरीन हुआ करती थी कि यहाँ से लोग एयर फ्रेशनर के जो कैन हैं वो भर कर चाइना में और इंडिया में और दीगर ममालिक में बेचा करते थे और आज इस हवा में ये सूरत हाल है कि दुनिया के बदतरीन हवा की क्वालिटी वाले मुल्कों में ये आ चुका है कल बारिश जब हुई तो उस बारिश में लाल रंग की मट्टी थी जिससे अब समुंदर का पानी दरियाओं के पानी तक लाल हो चुका है उन जानवरों की जो लाशें हैं वो समुंदर के पानी में दरियाओं के पानी में उसका रंग बदल चुकी हैं और ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वो निशानी है कि जिस तरह पहले आग का दरिया था उसके बाद बारिशें शुरू हुई और ओलाबारी शुरू हुई उसके बाद शदीद तरीन हवाएं चलना शुरू हुई खुश्की और ये तमाम पानी की कमी ये तमाम वो मसाइल हैं जो क्लाइमेट चेंज से ही आते हैं अगर हम बाजी पर नज़र दौड़ाएँ तो 2005, 2008, हज़ार के जो जलजिला या सैलाब पाकिस्तान में आया था तो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स की टीम वो पहले लोग थे जो पाकिस्तान में पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को इमदाद भी दी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उन लोगों की फीसें माफ़ कर दी गई हती कि उन्हें उनके एग्ज़ाम्स में उनके इम्तहान में खसूस रियायती नंबर भी दिए गए कि ये लोग इस वक्त एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जा रहे हैं इसीलिए जब आज ऑस्ट्रेलिया पर मुश्किल वक्त आया है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक ख़ास तौर पर खसूसी तौर पर लेटर लिखा उन्होंने बात की कमर बाजवा साहब ने पाकिस्तान आर्मी ने दीगर ममालिक की तरह अपनी खिदमात पेश की कि अगर हम रजाकाराना तौर पर कोई काम कर सकें तो हम उसके लिए हाजिर हैं ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया पाँच पाँच घंटे की लोग ड्राइव पर पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ गए वहाँ पर उन्होंने वो जो फायर फाइटर्स लोग हैं उनके लिए घरों से खाना पकवा कर लेकर गए इसी तरह ऑस्ट्रेलियन पीस मुस्लिम नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने नमाज इस्तक अदा की जुमे को उनकी भी एक ख्वाहिश है कि किसी तरह ये आग बुझ जाए लोगों की जो परेशानियाँ मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं और इसके अलावा पाकिस्तान के जो लेजेंड हैं हमारे वसीम अकरम साहब उनकी एहलिया ऑस्ट्रेलियन है उन्होंने भी कम्यूनिटी से ख़ास तौर पर ये दरख्वास्त की कि आप लोग यहाँ पर पार्टिसपेट करें इन तमाम कामों में उन्होंने शाहन क्लब के सैद आर साहब से बात खसूस बात करते हुए कोई कम्यूनिटी के नाम एक पैगाम भी दिया लेकिन सवाल ये है कि ये इतना बड़ा हादसा इतना बड़ा सानहा ये तो क्लाइमेट चेंज की तब्दीलियों के साथ साथ जो आग लगी जिसमें इतना नुकसान हुआ ये हुआ कैसे इसकी इतनी बड़ी वजह क्या है इस तमाम वजूहत को जानने के लिए मैंने मेलबर्न यूनी के मेलबर्न यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर एक बड़ी रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी है दुनिया की उसके एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो इकोलॉजी जो साइंस है इसकी जो क्लाइमेट चेंज और इन तमाम चीज़ों को स्पेशली जो फायर से रिलेटेड है उसके एक्सपर्ट हैं मैंने उनसे बात करता हूँ अभी आखिर ये हुआ क्या और उसको आइंदा फ्यूचर में किस तरह रोका जाए और क्लाइमेट चेंज में असल में प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं मेरे साथ रहें मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक आई हैव अ स्पेशल गेस्ट विद मी फ्रॉम मेलबर्न यूनिवर्सिटी प्रोफेसर केवन थॉलहर्स्ट केवन डिड आई प्रोनाउंस योर नेम ओके थॉलहर्स्ट इज वेरी गुड ओके थैंक्स केवन कैन वी रिलेट दिस बुश फायर टू द क्लाइमेट चेंज वेल क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द रियली इंपोर्टेंट फैक्टर्स दैट हैव कंट्रिब्यूटेड टू द
the last 30, 40 years we've been having reduced rain and that has meant that the vegetation in our forest and, and wildlands has been dying gradually and that dead material has been building up in the, in the forest and in the hills and as a result of that we've then been hit by a, a severe drought which again is uh, caused by or made worse by climate change and uh, the combination of that drought conditions plus the build up of fuel from the, the changing climate has meant that the fires have been a lot more extensive and a lot more intense than you would normally have expected. Um, Kevin, what is the exact damage from this fire? Because we heard in the different media reports about this damage and what are the real causes of this bushfire? Well, what, what's really unusual about these fires is how extensive they've been down the east coast of Australia. So over a distance of about 3,000 kilometres, basically from north to south, we've had fires. And they've basically burnt out uh, from one side of the, the range to another, which is, and then continuously down the coast. So the extent of them is amazing. It's over 8 million hectares uh, has been burnt this year. So uh, that makes it a real problem in terms of uh, the recovery and the impact, just the scale. Most of these fires have been lit by lightning, but one of the, again, one of the uh, forecast predicted effects of climate change was more dry lightning and that's what we've seen starting the majority of these fires. Kevin, wild weather, hailstorms, flood and then we look at Yara River behind you, yesterday's rain is really bad and now a fire, what's next? Well basically with climate change what we're seeing is with more heat in the system it's like having your foot harder on the accelerator of a car. You go faster into drought and you go faster and deeper into to flood conditions. So the severity of the weather conditions has uh, been exaggerated by the extra heat in our weather system. And it's the heat that's driving our system. And in Australia, we're particularly vulnerable to uh, climate change because we've got this narrow fringe of populated and uh, productive land around the, the coast. And that has been really heavily uh, affected by climate change. Kevin, Prime Minister Imran Khan, I'm sure you are well aware of his name, um, he's very much focused on climate change. He said in uh, Switzerland, Davis today, this uh, billion trees, care for the planet, uh, green gas emissions. From a third world country, a leader like this, what's your take? How do you see his effort towards the climate change? Well, I, I think it's admirable, the fact that he's A, recognised the problem and B, is responding to it. I guess there's two responses. One is to try and um, reduce the impact of climate change in the first place, which has largely been produced by the use of fossil fuels by developed countries. So Australia is one of those major contributors and Australia also has been a producer of a lot of the, the fossil energy itself through uh, natural gas, liquefied uh, uh, gas as well as uh, coal. So uh, we're a major contributor. One of the ways you can counter that is by planting trees or allowing more vegetation to absorb the carbon. Uh, you can also put more carbon into the soil, so through good uh, farming practices uh, and a lot of carbon gets absorbed into the soil. So there's, there's not two sides of it really. Don't release the carbon in the first place and then absorb as much out of the atmosphere as possible. So I think Pakistan has certainly led the way in, in terms of uh, having a response given that you're not a, a big producer of fossil fuels in the first place. then um, Pakistan's doing probably as much as it possibly can do from a, on a global uh, stage. Indeed, uh, Prime Minister Imran Khan is doing a lot. That's his like a little baby at climate change. He's working really hard on that. People are heavily criticizing uh, Prime Minister Scott Morrison on his efforts towards climate change. And they said it's, it's a bit late and prevent. What could have taken? What could have done? So I guess a lot of the criticism of our Prime Minister Scott Morrison is that he's been reactive. So basically, and slow to react to that. So he's been reacting in response to the fire rather than looking ahead, planning and taking uh, precautionary and, and preventative measures. So a lot of people have been critical. This is a, a problem that has been developing for decades and our current Prime Minister Scott Morrison doesn't see that and there's still debate about how significant climate change is. And I guess so many people say, isn't it really obvious that the fact that we've had these unprecedented conditions 
one of the major factors for that is the impact of climate change. Kev, there's a lot of social media reports on that many countries were trying to help Australia in this uh, catastrophe. Uh, for example, Russians were trying to send their planes to, to, to help Australia for this fire. So was Americans, so was New Zealand, even Pakistan army was offering the assistance. And so far the government did not ask any help. You think these efforts from these countries could have made any significant... Uh, probably not, because I think it's that the response or the reaction um, isn't the solution to the problem we've got. This is a long-term problem that requires good planning, good land management and good policy and that's what we really need to review here. The, the response in terms of aircraft, in terms of firefighting resources and so on, um, I guess the, that's been dealt with reasonably well um, through this situation. The problem is that we, we should have prevented a lot of the impact in the first place and that's what uh, the criticism I guess is coming from a lot of Australians is that we should have foreseen this and, and helped prevent it in the first place rather than just responding to it. Uh, regarding the animals, we know like pretty much almost uh, one billion animals have died in this whole catastrophic situation. But on the other side, we have seen camels are getting shot and people are again criticizing on social media particularly that why on one hand we are supplying the carrots to the animals on the other side bullets. How do you see that? Yeah, well camels aren't native species, they're an introduced species and they're, and they're causing a lot of damage in our natural environment so in fact they're competing with a lot of our native species and our native species are the unique species that we want to protect. So by culling the, the camels, killing uh, the camels, we're basically saving habitat and the environment for our native species so it's really that trade-off. The camels, because they don't have any natural predators in Australia, uh, they breed really well, they're, they're disease free, they actually, their numbers are increasing to an extent that they're actually damaging the environment. So it's quite a different argument to I guess the way in which bushfires have been impacting on our native vegetation and our native animals. The impact of the, on the animals obviously the, the first uh, obvious impact is the immediate um, impact on, on the mortality of the, the native species. But in the long term, these fires are changing the environment and the habitat that these animals have to live in. And the impact on these intense, large intense fires on the habitat of the animals is really important and will be a longer term issue than what we're just seeing in terms of uh, mortality. Now, how do you see these relief efforts? A lot of communities chip in and they're trying to put collect money, donations and stuff for the fire people and uh, victims over there. The relief efforts have been overwhelming in a sense of people's generosities and their concern and so on. We need to harness that energy and that concern, I guess, for support for longer term solutions as well. So it, it's been fantastic to see how people using social media, using uh, existing infrastructures and so on to, to actually help provide support for people that have been impacted by fire. But in the long term we need that same level of support to continue when we're trying to actually improve how we uh, manage our landscapes, plan our cities and respond to um, climate change across the landscape. That energy and that effort needs to continue. It's not just for a short t time period, it has to actually continue. जी नासिन आपने आज का प्रोग्राम देखा आपने प्रोफेसर केविन टॉलहर्स की बातें सुनी जो कि फायर मैनेजमेंट इकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के काम को सराहा कि वो क्लाइमेट चेंज पर बड़ा जोर दे रहे हैं दुनिया को बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट काम है और नो डाउट कि जो हम बर्बादी और तबाही देख रहे हैं अपने इर्द-गिर्द ये इसी वजह से क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीयों को देखना होगा बुश फायर के विक्टिम्स के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो خدمات हैं वो काबिल तहसीन है अगले हफ्ते मजीद लोग भी जा रहे हैं आप लोग भी वॉलंटियर हैं मेरी भी आप लोगों से अपील है कि जहां जहां पर भी आप किसी ना किसी विक्टिम की मदद कर सकते हैं हमें करना चाहिए क्योंकि वी ओ टू ऑस्ट्रेलिया तो आप लोगों को मिलकर एक कम्युनिटी के तहत यहां पर डोनेशन इकट्ठी करें उनकी मदद करें जहां जहां तक मेरा पैगाम पहुंच सकता है प्लीज उनकी जरूर हेल्प करें मैं भी इंशाल्लाह आपका साथ जरूर दूंगा प्रोड्यूसर जमील हुसैन के साथ टीम सभी काजमी को अगले प्रोग्राम तक ले इजाजत दें खुदा हाफिज